அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் என்னுடைய பெயர் எஸ் சிவராஜவேல் என்னோடய கல்லூரி படிப்பு பிடெக் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்னோடய பேர் எம்ஏ சாதிக் அலி நான் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்டில் பிறந்தேன் என்னுடைய படிப்பை வந்து கோயம்புத்தூரில் முடித்தேன் நான் சைனீஸ் ஸ்கூல் அமராவதியில் நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் இஸ்லாமிய காலேஜ் வானிம்பாடியில் முடித்தேன் எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் முடித்தேன் கல்லூரி படிப்பை முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆவல் எனக்கு வந்துச்சு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தீவிரமாக பயிற்சி பண்ணணும் தீவிரமாக அதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த இடம் வந்து தலைநகர் நம்முடைய நாட்டின் தலைநகர் புது டெல்லி அப்படின்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நான் டெல்லிக்கு போனேன் ஐஏஎஸ் படிக்க தயார் பண்ணுறதுக்காக அப்போ சென்னையில் எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் கிடையாது அதனால் டெல்லிக்கு நான் போனேன் அங்கே டெல்லியில் போனதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் திரு எஸ் சிவராஜ் வேல் அவரை நாங்கள் பார்த்தேன் டெல்லி படித்து முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்தேன் ஆனால் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் படித்ததுக்கப்புறம் கூட எங்களுக்கு ஐஏஎஸ் கிடைக்கல இந்த ஐஏஎஸ் தேர்வில் தோத்துட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு தோ கண்டிப்பாக தோற்கவில்லை அப்படிங்கன்னு என்னோடய உள்மனம் சொல்லிச்சு ஒரு வில்லிலிருந்து ஒரு அம்பு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பின்னோக்கி போகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வேகமாக முன்னோக்கி செல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் என்னுள்ள வந்துச்சு ஸோ நாங்கள் படித்த படிப்பையும் நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களையும் எங்களோட அனுபவத்தையும் யாருக்குனாச்சும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீர்க்கமாக இருந்தோம் என்னுடைய அருமை நண்பர் திரு சாதிக் அவர்களும் என்னுடன் சேர்ந்து ஐந்து வட்டமாக ஐஏஎஸ் இருக்காக தீவிரமாக முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவரை போய் சந்தித்தேன் நாங்கள் இரண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் ஏன் நம்மளுடைய இந்த கடின உழைப்பு அப்படிங்கிறத மற்றவர்களோட வெற்றிக்குள்ளா வெற்றிக்கு உண்டான ஒரு விதையாக நம்ம மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறத யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஸ்மார்ட் லீடர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டு ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டு நாங்கள் சென்னையில் ஆரம்பித்தோம் எங்களுடைய தோல்வி அப்படிங்கிறது மற்றவர்களோட வெற்றிக்கு பாலமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்பணும் நம்ம பட்ட கஷ்டங்களை நம்ம மாணவர்கள் படாமல் தடுத்துடலாம் அவங்கள மிகவும் குறைந்த காலகட்டங்கள்லேயே முதல் முறை முயற்சியிலே முதல் முயற்சியிலே அவங்கள ஐஏஎஸ் தேர்வில் ஜெயிக்க வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த ஸ்மார்ட் லீடர்ஸ் ஐஏஎஸ்ஸை ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது ஆண்டில் நானும் என்னுடைய நண்பர் சாதிக் அவர்களும் இதை ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு அந்த இன்ஸ்டியூட்டு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பயணத்தில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணணும் ஐஏஎஸ்ல நான் வெற்றி வரணும்னா நான் ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்டாக இருக்கணும் காலேஜில் நான் டாப்பராக இருக்கணும் கோல்டு மெடலிஸ்டாக இருக்கணும் நான் தான் அவங்களால தான் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது நான் ஒரு பெரிய அர்பன் சென்டரில் இருக்கணும் பெரிய சிட்டியில் இருக்கணும் வில்லேஜில் இருக்கணும்னால பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இது ஒரு மித்து ஒரு மாய எல்லாரும் மூலியும் பரவலாக இருக்குது ஆனால் அது உண்மை கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு மாய தான் அப்போ யார் வேணாலும் ஐஏஎஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக யார் வேணாலும் ஐஏஎஸ் பண்ண முடியும் காலேஜில் ஆவரேஜாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்களாலையும் பண்ண முடியும் ஏன்னா காலேஜ் மார்க்கு நீங்கள் ஐஏஎஸ் வாங்குகிற மார்க்குக்கு எடுபடாது காலேஜில் வாங்கின மார்க்கும் நீங்கள் ஐஏஎஸ் வாங்குகிற மார்க்குக்கும் ரெண்டு நார்மலாக ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிறது இல்லை நிறைய டைம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பராக வாங்குகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் டாப்பர்ஸாக இருக்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கடின உழைப்பு பண்ணுறதுக்கு தயாராகவும் இருக்கிறாங்க அவங்களோட நிலமை அவங்களுக்கு புரியுது கடின உழைப்பு பண்ணணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்க பாஸ் பண்ணுங்கிறதுல ரொம்ப தீர்க்கமாக முயற்சி பண்ணுறாங்க நீங்கள் கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி தமிழ் மீடியம் படித்தாலும் சரி கண்டிப்பாக உங்களால் இந்த ஐஏஎஸ்ஸை பண்ண முடியும் மூன்று கட்டமாக இந்த தேர்வு நடக்குது யூபிஎஸ்சி நடத்துகிறாங்க யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நடத்துகிறாங்க இந்த தேர்வை ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு வகையான தயார் ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு வகையான பயிற்சி தேவைப்படுது உதாரணத்துக்கு முதல் கட்ட தேர்வு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் இந்த முதல் கட்ட தேர்வில் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு நாலு விடையை கொடுக்குறாங்க அந்த விடையை எது சரியான விடை அப்படிங்கிறத நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் நிறைய கேள்விகள் அதிகமான அளவில் கேள்விகள் எல்லாமே முதல் கட்டத்தில் ஒரு ஃபேக்சுவல்
ஒப்பீனியன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க மிகவும் ஆழ்ந்து யோசித்து எழுதக்கூடிய கேள்விகளை கேட்குறாங்க அதனால் இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் முதன்மை தேர்வுக்கு கொஞ்சம் ஆழமாக பாடத்திட்டங்களை படிக்கணும் அதுக்கு வேற வகையான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நேர்முக தேர்வில் இது வேறு மாதிரியான தேர்வாக இருக்குது ஜஸ்ட்டு நம்ம கூடிய நம்ம கேள்வி பதில் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரு கேள்வி மூலமாக நம்மளுடைய ஒரு ஆளுமை தன்மையை அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய ஆளுமை தன்மையை ஒரு கேள்வி மூலமாக டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த மூன்று கட்டங்களுக்கும் தனித்தனி அப்ரோச் தனித்தனி வியூகத்தோட மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பாக நம்ம பட்ட கஷ்டங்களில் நம்ம மாணவர்கள் படமா நம்ம பட்ட கஷ்டங்களை நம்ம மாணவர்கள் படாமல் தடுத்துடலாம் அவங்கள மிகவும் குறைந்த காலகட்டங்கள்லேயே முதல் முறை முயற்சியிலே முதல் முயற்சியிலே அவங்கள ஐஏஎஸ் தேர்வில் ஜெயிக்க வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த ஸ்மார்ட் லீடர்ஸ் ஐஏஎஸை ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது ஆண்டில் நானும் என்னுடைய நண்பர் சாதிக் அவர்களும் ஆரம்பித்தோம் இந்த சிவில் சர்வீஸில் என்ன பண்ணால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்குது சிம்பிளாக பண்ணணும் ஆனால் ஜெயிக்கணும் கம்மி வேலை பண்ணணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பட் அது ஒரு முடியாத ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக எந்த பண்ண வேலை பண்ணணுனாலும் எதுலேயும் வெற்றி பெறணுனாலும் நம்மளோட உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஐஏஎஸில் நம்மளோட உழைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் இந்த ஐஏஎஸில் நம்ம உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம்னா காம்படிஷன் ரொம்ப காம்படிஷன் இது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் நிறைய பேர் இதை இந்த ஐஏஎஸ் வாங்கணுங்கிறத முயற்சி பண்ணுறாங்க ஹோல் ஆஃப் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குறைஞ்சது அஞ்சு லட்சம் பேர்னாச்சும் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க கடைசியில் சர்வீஸ் வாங்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் பேர் தான் சர்வீஸ் வாங்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த காம்படிஷன் எவ்வளோன்னு புரியும் ஸோ இவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்க எக்ஸாமில் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வழிமுறை என்ன ஒன்று விடா முயற்சி எவ்வளோ நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் அந்த முயற்சி தேவை நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ டைம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ விடா முயற்சிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது கடின உழைப்பு இந்த பரீட்சைக்கான கடின உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதை நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறீங்க எவ்வளோ நம்ம படிக்கிறோம் அதோட அவுட் புட்டு தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் வேகமாக படிப்பாங்க கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக படிப்பாங்க பட் அல்டிமேட்லி எவ்வளோ ஒருத்தர் படிக்கிறாரு எவ்வளோ கடின உழைப்பு போடுறாரு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ விடா முயற்சி கடின உழைப்பு மூணாவது இந்த எக்ஸாமில் ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இந்த எக்ஸாம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் கொடுக்குறதுக்கே ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இந்த ரெண்டு வருஷம் டைம் பீரியடில் நம்ம நல்ல எண்ணங்களை நம்ம நினச்சிட்டே இருந்தால் தான் இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண முடியும் தட் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ் ஃபோக்கஸ்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ்லி ஃபோக்கஸ்டு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த உழைப்பு கடின உழைப்புன்னு நான் சொன்னேன் அந்த உழைப்பு புத்திசாலித்தனமான உழைப்பாக இருந்தாலும் மிக சிறந்தது அதாவது உழைப்புங்கிறது ஒர்க்கு கடின உழைப்புங்கிறது ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க்குங்கிறது புத்திசாலித்தனமான சிறந்த கடின உழைப்பு அது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்மார்ட் லீடர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட சிறப்பு அம்சம் என்ன ஸ்மார்ட் லீடர்ஸில் ஸ்மார்ட் லீடர்ஸில் பர்சனலைஸ்ட் கைடன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு மாணவனும் இங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் தனித்துவமான அவன் மேலே கவனம் செலுத்துவோம் ஏன் அப்படி எங்களால் முடியுது மற்றவங்களால் முடியல எங்களால் ஏன் அந்த தனித்து கவனம் செலுத்த முடியும்னா நாங்கள் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒரு செட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மொத்தம் தான் இன்டேக்காக எடுக்கிறோம் நாங்கள் எல்லா வர ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நாங்கள் சேர்த்துக்கிறதுல எங்களுக்குன்னு ஒரு நமௌண்ட் வச்சுருக்குறோம் ஒரு நம்பர் எங்களால் எத்தனை பேரை தனித்துவமாக கவனம் செலுத்தி பாஸ் பண்ண வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் அங்கே உள்ளே எடுக்கிறோம் அந்த காரணத்தினால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் எடுக்கிறோம் எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அதை சொல்லணும்னா சக்ஸஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு அதை சொல்லுவோம் சக்ஸஸ் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாலேயே வந்து ஸ்மார்ட் லீடர்ஸ் ஐஏஎஸோட தான் ரொம்ப ஹையஸ்ட் சக்ஸஸ் ரேஷியோ இருக்குது அதாவது எங்கே இன்ஸ்டிடியூட்டு எத்தனை பேர் படிக்க வராங்க எத்தனை பேர் சர்வீஸ் வாங்குறாங்க அப்படி அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் சக்ஸஸ் ரேஷியோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் படிக்க வர மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே எங்களோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் நாங்களே தயார் பண்ணுறோம் நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபிங்கிற சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன் சிவராஜ் வேல் என்னோடய பார்ட்னர் அவர் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸு அப்புறம் சோசியாலஜி எந்த சம்மந்தமான எல்லா விஷயங்களும் அவர் மெட்டீரியல் எடுக்கிறாரு ஸோ நாங்களே பர்சனலாக உட்காந்து மெட்டீரியல் எடுத்து நாங்கள் படித்த காலத்தில் வச்ச மெட்டீரியலு இப்போ நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய
அவங்களுக்கு அன்றாட நாட்டு நடப்புகள் சர்வதேச நடப்புகள் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி உள்ள இந்த முதல்நிலை தேர்வில் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனில் நாற்பது டு ஐம்பது கேள்வி நூற்றுக்கு நாற்பது விழுக்காடு கேள்விகள் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அன்றாட நாட்டு நடப்புகள் சர்வதேச நடப்புகளை மட்டும் கேட்குறாங்க அப்போ இதில் எவ்வளோ தூரம் அவங்க தெளிவாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் மிகவும் முக்கியமாக இன்றைய காலகட்டங்களில் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியதாக இருக்குது அவங்களுக்கு நிறைய பேர் நம்மளுடைய மாணவர்கள் வரும்போது இந்த நாளிதழ்கள் செய்தித்தாள்களை செய்தித்தாள்களை கூட ரெகுலராக படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கு நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லேயும் சரி காலேஜ் டேஸ்லேயும் சரி நம்மளோட நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் அப்படிங்கிற ஹேபிட் கல்டிவேட் ஆகாமல் நிறைய மாணவர்கள் வர்றாங்க இவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அன்றா அன்றைய நியூஸ் பேப்பர் அன்றைய நாளிதழை படிக்க வைக்கிறோம் அவங்களுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பர் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத கூட நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு ஒரு வாரமும் அன்றைய அந்த வாரத்தில் நடந்த முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எது அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி அதில் தீவிரமாக அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் ஒரு ஐம்பது நாற்பது டு ஐம்பது கேள்வி அதனால் அவங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக அவங்களால் எதிர்கொள்ள முடியும் ஸ்மார்ட் ரீடர்ஸில் யார் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் யார் யாரெல்லாம் டிகிரி முடிச்சிருக்கிறீங்களோ இல்லை யார் யாரெல்லாம் ஃபைனல் இயர் ஆஃப் த டிகிரி படிச்சுட்ருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் சேர முடியும் ரெண்டாவது தமிழ் மீடியம் படித்தாலும் சரி இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தாலும் சரி வந்து சேர முடியும் ஆவரேஜாக இருந்தாலுமே போதுமானது உங்களுடைய மதிப்பெண்கள் ஆவரேஜாக இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தாலுமே போதுமானது ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க படித்த படிப்பை காட்டினா இனிமேல் எப்படி படிக்க போகிறாங்கங்கிறது தான் அவங்களோட வெற்றியை வந்து நிர்ணயிக்குது நிர்ணயிக்குது அதனால் ஸ்மார்ட் லீடர்ஸில் யாராக இருந்தாலுமே வந்து அவங்க சேர முடியும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸ்மார்ட் லீடர்ஸில் சேர்ந்து படித்து வெற்றி பெறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தன்னால் முடிஞ்ச உழைப்பு எல்லாத்தையுமே கொடுக்க தயார் நிலையில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் சேர முடியும் அதனால் டோட்டலாக அவங்களுடைய உழைப்பை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு அந்த தயார் நிலையில் இருக்கணும் ரெண்டு வருஷம் குறைஞ்சது ஏன்னா ஒரு அட்டம்ட் எழுதுறதுக்கே ஒன்றரை வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ஸோ அந்த ஒரு அட்டம்ட் எழுத அந்த டயத்தை வந்து டோட்டலாக கொடுக்க முடியும் யார் அந்த டயத்தை கொடுக்க முடியும் தன்னை டோட்டலாக அந்த எக்ஸாமுக்காக நம்மளால் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற தயார் நிலையில் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களால இந்த ஸ்மார்ட் லீடர்ஸில் சேர முடியும் சர்வீஸ் வாங்க முடியும் நம்மளுடைய முதல் மாணவர்கள் முதல் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே ஐம்பது சதவீதம் பேர் முதல் நிலை தேர்வில் ஜெயித்தாங்க நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய முறை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் உணர ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரிய எங்களோட முதல் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயும் ஐம்பது சதவீதம் பேர் ஐம்பது விழுக்காடு முதல் நிலை தேர்வில் ஜெயித்தாங்க அந்த ஒரு வெற்றி எங்களுடைய மாணவர்களோட வெற்றி அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஊக்கமாக இருந்தது ஒரு மிகவும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருந்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நாங்கள் உழைச்சோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த ரெண்டு வருஷமும் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு ரேங்க் ஒன் ஸ்மார்ட் லீடர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மிஸ் சரணியாரி அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மிஸ்டர் பிரதாப் அப்படிங்கிறவர் ரேங்க் வாங்கியிருக்கிறாரு எங்களுடைய மாணவர்கள் இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஏழு ஆண்டு காலங்களில் எங்களுடைய மாணவர்கள் பல்வேறு அரசு துறையில் உயர் பதவிகளில் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக போலீஸ் துறையில் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக இன்கம் டேக்ஸில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கிறாங்க ஈவன் ஜாயின் கமிஷனராக கூட ஒரு சில மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்கிட்ட வந்து நெப்போலியன்ட்ட வந்து கேட்குறாங்க எப்படி உங்களால் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி வீரராக இருக்க முடியுது எப்படி தோல்வியே உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி வெற்றி பெறுவது அப்படிங்கிறது இல்லை எப்படியெல்லாம் தோல்வி அடையலாம் அப்படிங்கிறது தான் வெற்றிக்கு உண்டான ரகசியமும் தோல்வி அடைவது எப்படி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் வெற்றி அடைவது எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் எப்படியெல்லாம் தோல்வி அடையலாம் அப்படிங்கிறது இந்த எங்களுடைய அனுபவத்தை பாடமாக்கணும் ஏன்னா எங்களுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது எங்களுடைய மாணவர்களோட வெற்றி தான் எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக ஆயிருந்தால் கூட எங்களுக்கு அன்னைக்கு நாங்கள் ஜெயிக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி வந்திருக்கும் அந்த போட்டி தேர்வில் ஜெயிக்கும் போது எங்களுடைய பேர் அந்த
வருடமும் யூபிஎஸ்சியோட தேர்ச்சி பட்டியலில் நம்மளுடைய மாணவர்கள் மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஜெயிக்கிறதுனால ஒரு ஒரு வருஷமும் நாங்களே இந்த பரீட்சையில் ஜெயிச்சு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் அதிகாரியாக ஆகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய பணிகளை ஆட்டக்கூடிய ஒரு அதிகாரியாக உருவாக்கும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் எங்களுக்கு கிடையாது நன்றி